Nu ska vi börja med att jämföra lite bråk. Vi börjar med när nämnaren är samma. Vilket är störst? 6 sjundedelar eller 4 stycken sjundedelar. Tycker ni att detta är svårt att se så får vi räkna, rita ut en hel. Här ritar vi en hel. Då är det viktigt att de här hela är lika stora. Och sen delar jag upp den i sju bitar då. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Så räknar med att det blir rätt bita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Och har vi ritat någorlunda samma då så ska de här hela vara lika stora. Så börjar vi markera 6 stycken sjunde delar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Och på den andra har vi 4 stycken sjunde delar. 1, 2, 3, 4. Fyra. Och då syns det ju faktiskt ganska tydligt att 6 stycken sjundedelar är större än 4 sjundedelar. Men man kan också slå det på miniräkna. Vad är 6 delar på 7 och få 0, någonting och se att det är större än 4 stycken sjundedelar. Vilket är störst här då? 5 stycken tolftedelar eller en halv? Vad är hälften av 12? Det är ju 6. Så 6 tolftedelar hela hade varit hälften. 5 tolftedelar måste ju vara mindre än 6 tolftedelar. Så 5 tolftedelar är ju mindre än en halv. Så därför kan man säga att det här är störst. Man kan ju också förlänga det här till tolftedelar. För att verkligen kunna få dem att vi jämför dem. Så att de blir lika stora. Då blir det 6 stycken tolftedelar. 6 tolftedelar är ju större än 5 stycken tolftedelar. 6 är större än 5, så därför är 6 tolftedelar större. Ska vi se vad som är störst här då? 4 tredjedelar eller 5 femtedelar. 5 femtedelar, det blir ju en hel. Och 4 tredjedelar är ju en hel och en tredjedel. Så då måste ju det här vara större. För att en och en tredjedel är större än en hel.